భారతదేశపు రక్షణ వ్యవస్థలో ఎంత డొల్లతనం ఉందో తాజాగా సుప్రీంకోర్టులో నేరుగా సైనిక అధికారులే చెప్పినటువంటి విషయం తర్వాత స్పష్టమైపోతుంది సుఖోయ్ యుద్ధ విమానాలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో కొంటే ఆ తర్వాత మనం ఇంతవరకు ఒక్క విమానము కొనుక్కోలే తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను ఈ ల్యాబీ ఏవైతే ఆయుధాలకు సంబంధించినటువంటి ల్యాబీలు ఉంటాయో ఆ ల్యాబీలు తమ దగ్గర తప్పి ఇంకొకళ్ళ దగ్గర కొంటే దాన్ని ఏదో ఒక వివాదం చేసి చెడగొడతా ఉంటాయి మన వాళ్ళకి ఆ వివాదాల మీద ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ దేశ రక్షణ మీద ఉన్నది దాని పర్యవసానమే ఇన్ని రోజుల పాటు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు తర్వాత మూడు నాలుగు సార్లు కొనడానికి ముందుకు రావడం చర్చలు జరగడం చర్చలు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ రష్యా అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి ఈ ఆయుధ సరఫరాదారుల ల్యాబీ తెలివిగా ఏదో ఒక అబద్ధాన్ను లేకపోతే ఏదో ఒక రకమైనటువంటి అనుమానాన్ని ఇక్కడికి పంప్ చేయడం దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రోకర్లు ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం ఆటోమేటిక్ గా అది కాస్త ఇది బ్రోకర్లకి సమాచారం అందించేది బ్రోకర్లు సమాచారం అందించేది కూడా దాదాపు కేంద్ర మంత్రుల స్థాయిలో ఉండే వాళ్ళకే అందిస్తుంటారు దాంతో అర్జెంటు గా తమ నేతల దగ్గర గొప్పోళ్ళు అయిపోవాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో వచ్చినటువంటి సమాచారం క్రాస్ చెకింగ్ అంటే వాళ్ళు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఏముండదు ఎట్లొచ్చిందో సార్ చెక్ చేయండి అని అధిష్టానాల దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు వాళ్ళు ఆగిపోతూ ఉంటారు ఇంకొకటి అసలు సమీక్షించడం సైన్యాన్ని కూర్చోబెట్టి మీకేం కావాలి ఎలాంటి వెపన్స్ కావాలి ఇప్పటిదాకా ఏం వాడుతున్నారు శత్రు దేశాలు కానీ పక్కన ఉన్నటువంటి దేశాలు కానీ ఏం వాడుతున్నాయి ఆ వాడిన వాటికి ఆపోజిట్ గా మనం అటాక్ చేయాలంటే ఏ విధమైనటువంటి ఉండాలి ఇదివరకట రోజుల్లో ఉన్నటువంటి వెపన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు వెపన్స్ ఏంటి పాత వాటికి ఏం చేయాలి కొత్త అయి కొన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఎక్స్చేంజ్ ఉంటుందా ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకోవాలి కానీ అసలు ఆ సైన్యంతో కూర్చున్నదే లేదు రాచరిక వ్యవస్థల్లాగా ఢిల్లీలో కూర్చున్నటువంటి పెద్దలు వాళ్ళు ఏం కొనిస్తే అది తీసుకోవడం వాళ్ళు ఏం కొంటారు అంటే ఈ బ్రోకర్లో ఈ శత్రు దేశాలు లేకపోతే ఈ ఆయుధ సామాగ్రి అమ్మేటువంటి బడా సంస్థలో వాళ్ళ మాటలకి అనుగుణంగా వాళ్ళు ఏం చెప్తే ఇది కొనుక్కోండి ఇది బాగుంటుంది అంటే బాగుందని కొనుక్కోండి ఈ తరహా వ్యవస్థతో సుదీర్ఘ కాలం పాటు అసలు ఏదన్నా పెద్ద యుద్ధం జరిగితే ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో తయారు చేసుకున్నాం మనం సైన్యాన్ని మొట్టమొదటిసారి ఈ విషయంలో పూర్తి స్థాయి సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించేటువంటి రాఫెల్ కావచ్చు ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కావచ్చు కొన్నారు అన్నటువంటి విషయాన్ని తాజాగా సుప్రీంకోర్టుకి సైనిక సైనికాధికారులే చెప్పారు ఫోర్ ప్లస్ జనరేషన్ విమానాలు అవసరమని ఫోర్ ఫైవ్ జనరేషన్ సి అస్సలు లేవు మన దగ్గర చైనా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి పాకిస్తాన్ దగ్గర కొన్ని టచ్ చేసినటువంటి ఉన్నాయి అన్నటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు చెప్పడం దీనికి ఈస్ట్రన్ కమాండ్ కమాండర్ కోస్లాతో పాటుగా సైనికాధికారులకు సంబంధించి చలపతి కూడా నేరుగా వచ్చి కోర్టులో ఈ విషయాలు చెప్పిన తర్వాత మాత్రమే పబ్లిక్ కి గానీ ప్రపంచానికి గానీ తెలిసింది అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని కూడా ధ్వంసం చేయగలిగినటువంటి కెపాసిటీ ఈ వేళ కొనబోతున్నటువంటి రాఫెల్ విమానాలకు ఉన్నదన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా వాస్తవంగా ఇట్లాంటి కూడా సమాచారాలు బయటికి ఫోకస్ చేయకూడదు కానీ సుప్రీంకోర్టు మాకు తెలియాల్సింది అని చెప్పింది కాబట్టి ఆ విషయంలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మొత్తం వివరాలు చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది మొత్తం మీద చూస్తే భారత సైనిక అవసరాలని రాజకీయ అవసరాలు డామినేట్ చేసినాయి ఇంతవరకు అసలు ఈ దేశం భద్రంగా ఉంది అంటే ఈ దేశం అదృష్టం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల అదృష్టం అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే చైనా లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి చైనాను పాకిస్తాన్ లేకపోతే ఇతర దేశాలు ఈ దేశం మొత్తాన్ని ఆక్రమించుకుని పరిపాలించుకునే సీన్ లేదు కాబట్టి ఆగినాయి ఇప్పుడు లేకపోతే ఆ సిరియాల దగ్గర పాలస్తీనా దగ్గర జరుగుతున్నది ఏంటి భూభాగాన్ని కొద్ది 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 కొద్దిగా స్వాధీనం చేసుకుని అట్లాంటి స్టేజ్ ఇక్కడ పరిపాలించడం కానీ అట్లా చేయడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఆగారనుకోవాలి కానీ లేకపోతే వాళ్లే దిగితే ఏంటి పరిస్థితి చైనా ఏ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ను ఎత్తుకుపోయేది ఈశాన్య రాష్ట్రాలను ఎత్తుకుపోయేది పాకిస్తాన్ కాశ్మీర్ ప్రాంతంలో నుంచి ఎత్తుకుపోయేది ఆ చైనా పాకిస్తాన్ కలిసి ఉంటాయి అట్లాంటి దారుణమైన పరిస్థితి ఫేస్ చేసేవాళ్ళు రెండు శత్రు దేశాలు పక్క నుండి పరోక్ష యుద్ధానికి పాకిస్తాన్ ను ప్రత్యక్ష యుద్ధం చేయకూడదని చైనా డిసైడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఒక రకంగా భారతదేశం అదృష్టవశాత్తు ఉండిపోయింది అనుకోవాలి ఇవాళ యుద్ధ విమానాలే కాదు ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నటువంటి విధంగా భారతదేశపు భద్రతకు అవసరమైనటువంటి అన్ని ఏర్పాట్లని ప్రభుత్వం చేసుకుంటోంది ఈ దేశానికి ఆ సహాయ సంపద ఉంది ఆ విధమైనటువంటి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఆ విధమైనటువంటి ఆలోచన అసరులు ఉంది దూకుడు ఉంది దూసుకుపోయే తత్వం ఉంది కేవలం రాజకీయం మాత్రమే ఇప్పటిదాకా ప్రతిబంధకమైంది ఆ ప్రతిబంధకం ఇప్పుడు 
నిరోధించుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఎట్టకేలకు భారత రక్షణ రంగానికి సరైనటువంటి ఆయుధ సంపత్తి సమకూరుతోంది చైనా లాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఊరుకూరికినే బెదిరించడానికి లేకపోతే మనం లేదో థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ లాగా చూడటానికి అవకాశం లేని స్టేజికి మనం ఎదుగుతున్నాం అదే సందర్భంలో అమెరికా లాంటి వాళ్ళు జపాన్ లాంటి వాళ్ళు బ్రిటన్ లాంటి వాళ్ళు కూడా భారత సామర్థ్యాన్ని గుర్తించినటువంటి మొట్టమొదటి శకం అవుతుంది